好，我们欢迎我们的台北市议员，请会主席议员莅临我们台湾互联警讯时报。议员你好。你好，各位观众朋友，大家好。是，议员，那因为我们我们台湾互联警讯时报，我们的呃观众朋友都是军以军工教为主、嗯，那军工教这一块来说，我相信您是非常的熟悉，因为军工教。对您的评价是非常高的，是是，而且尤其是在中山新一区，您的知名度是非常非常的高。是，那呃，我的新哥哥吴大神也是在您这边担任主任的职务。对，他是评价高很多嘛。谢谢议员，谢谢议员。那今天也很荣幸的邀请您到我们台湾护理局执法接受我们的专访。是，那议员，因为我们军工教的朋友想，可能想知道说，您之前是在呃媒体。在媒体工作，对，那您是也是很最美丽的呃主播，是<笑>，对，是是，那那个时候就是是是何缘故，那个时候会从媒体踏入政坛？是我年轻的时候在媒体工作，是，主要是在联合报，哇，后来发生了一件事情，就是当时的有一个龙兴花园弊案，哦哦，嗯，然后有六个议员涉案，是，被收押，这六个议员有男有女。国民党、民进党是是，然后据说呢，还有第二波，这个龙兴花园案当年呢是闹得非常大哦，那也因此党部呢就开始担心，他怕很多人呃第一波、第二波卷进去之后没办法再参选了，因为呃第二年就有一次市议员选举，于是他们想要储备一些人才，就再来找我哈，问我有没有兴趣出来参选。是，那、呃、我经过跟党部恳谈之后。呃，再加上朋友的劝进，以及我自己的评估，我说好吧，那既然人家这么看重我哈，我对这个公众事务做公民的服务也很有兴趣，就出来试试看吧。是，所以就出来参加了当时国民党的党内初选。那一次是国民党第一次哦，用初选的方式选拔人才，就没想到我没什么知名度啊，也没有呃从政的经验，也没有政党的背景。居然在初选当中成绩非常好。哇，真的羡慕中。那呃，我们可能会想要知道说，你一路走来的，你的政坛一路走来的理念是为何？嗯，我觉得民意代表就是为民服务的。是。所以第一个要把老百姓摆在最前面。是。呃，市民朋友有什么事情找我们，我们都要非常热心、非常热情，而且以同理心的方式去帮他们。我常常告诉我的助理说，我们每天帮人家服务，有时候会很烦，因为你每天接呃太多的服务案。但是请记得，别人来找你，对他来讲可能是第一次，而且也是非常重要的事情，非常慎重或者是非常困难的事情，他会找你。所以要长久保持一种热情、热心跟同理心，去面对每一个服务案。第二呢，我觉得我们民意代表跟官员不一样，官员叫依法行政。我们叫依理来服务，就是很多的法令它过时了，或者有些法令呃规划的不周延，或者很多的法令根本不合理。是。所以当民众找我们的时候，我们如果说啊这个不合法，就把它推掉了，那对很多民众来讲啊、哦，他可能会很失望。所以我们先要问他合不合理，只要合理，我们应该协助他，因为法律是可以修正的。不合时的、不正确的法律是可以修正的，所以我觉得本着这个以为民服务、同理心，只要合理，我们就据理力争，这样理念来服务，是民意代表应该去做的事情。也确实，我们从政这二十几年，你会看到很多不合理的法令，都因为议员在这个民怨当中、选民的成型服务当中。发现问题，主动提出修法的是非常多，所以我觉得作为民意代表，你就是要站在老百姓这边，以同理心、以热情、热心来把老百姓的小事当成大事。是，那我谢谢谢谢谢议员的很很棒的服务理念，棒的政治理念。对，那谢议员，那呃，在您从政的这二十多年来，那呃，应该服务的选民服务应该大小不计其数了。对，那。可否举一个例子，就是说，像您呃，您这二十几年来最印象最深刻的一个选民服务的案案例？嗯，是印象最深刻的例子非常多哦。是，我举一个小朋友的例子。是，我记得我刚当民意代表的时候，有一次接到一封信，那个信呢，它的字迹是非常的幼稚，看起来就像小朋友写的。哇，呃，笔记。
习呢，非常的这个呃小朋友哈、啊，就是歪歪斜斜的，字大小不一了哈、啊。我就奇怪，怎么会有一个这样的信？我、啊、跟他看。他就说，他是一个呃国一的学生啊，那、呃、因为他没有办法读书啊，所以已经失学很久了。问我可不可以帮他们忙？他说，因为他们是从南部上来的啊，因为他们的父亲呢会有一些就是家庭暴力的举动，妈妈带他跟弟弟到台南来，可是他们没有带身份证跟户籍来啊、呃，所以他们没有办法在台北市作为一个。台北市民，所以他就没有办法去上学。那我接到这个信之后，我就想说，这到底是真的还是假的？是一个人随便写个信来恶作剧，还是真的有这么一个小朋友？我就请我的助理呢，按照那个地址啊，到现场去看一看。我的助理就看完以后回来告诉我说，确实有这个事情，那个小朋友呢，啊，他们家家族私弊，妈妈打零工啊，因为他们没有身份嘛。零工来照顾这两个小孩，小孩子都失学。我听就觉得非常不忍，就把我们教育局的人呢，问问看说，像这样的情形，有没有什么方案可以帮助他？那教育局人就提说，呃，如果他们本身啊没有身份证，没有户籍啊，但是如果有其他的方式可以证明的话，我们可以帮他办临时的户口。有的临时的户口就可以按照他的户口所在地去安排他就近入学。也因此呢，我们很快的就透过各种方式呢，解决了这个孩子入学的问题，让他跟他的弟弟可以去上学。那之后我就接到他的信，表示感谢，我也觉得很开心啊。那做这样的服务做完了以后，我想我们也就把他放一边，虽然还会想到这个小朋友过得好不好，但是毕竟啊，不愿意再去打扰人家。结果隔了几年，我要竞选连任的时候。有一次到一家餐厅去吃饭啊，就这个餐厅的这个老板娘就告诉我说：“哎，你是不是认认识某某的小朋友？”我说：“你怎么知道？”他说：“他在我们这个餐厅打工，他常常提醒你，那我们要投票给你。”他说：“当年就是你帮他，然后让他才能够啊复学，所以他一直很感念你。”那这件事情呢，也让我觉得很温馨，觉得做了一个选民服务之后，帮助了一个孩子一个家庭。让他们可以重新站起来。那我们做这些事情是不求回报的，但是他们啊，在我竞选的时候默默的帮助我，也让我觉得非常的开心跟感动。那类似这样的选民服务其实非常非常的多，所以我觉得做民意代表最大的成就就是你真心的帮助人，解决他们的问题啊啊，市民朋友的问题、单位的问题，那这种事后的这种快乐跟成就感。恐怕不是金钱，不是任何事情可以买得到。好，那我们也谢谢秦议员有这么好的区域服务，而且一直不断的、不断的为我们松山新一区，甚至是整个台北、大台北地区的的选民们，能够做这么好、这么棒的服务，真的很，我也很感谢秦议员、秦委、秦委主席。那秦议员，那呃，我们知道说，哈，您在政坛也这么久的时间。对，那您的形象也是非常的、非常专业、非常好。那呃，您之前是有有选上立法委员，那也是也担任过台北县观光局局长。对，那是否说啊，下一步未来目标是否说有意义要角逐立法委员？<笑>是，呃，未来的事情。难说哦，毕竟台湾现在的大环境很复杂。是我曾经做过立法委员，做过国大代表，是也做过台北县观光旅游局的局长，是啊，做过议员，后来又回过来当议员。对我来讲，每一个岗位都有它的重要性跟意义。是，只要在每个岗位好好的努力服务，我想每一个头衔、每一个工作都是非常神圣的、重要的。当议员可以做的事情很多，是，但是我想。如果有机会的话，能够再呃做更多的服务，我也不排除。但是我觉得很多事情计划赶不上变化，努力当下做好现在这个工作，恐怕才是最务实的时代。是，好，感谢议员。那我们今天很感谢我们警卫处新议员莅临我们台湾互联警讯十八，谢谢新议员。好的，谢谢你。谢谢。